ഹലോ വെൽക്കം ടു പാചകപുര ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പക്കോടയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്സിന് വേണ്ടി കഴിക്കാം ആൻഡ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇട്ടും പോകാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടിയത് ഉള്ളിയാണ് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉള്ളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതായത് ഒരു വൺ മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു പച്ചമുളകാണ് അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ മല്ലിയലയാണ് വേണ്ടി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് മല്ലിയല പിന്നെ നമുക്ക് മസാലകളിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടിയത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി അധികം എരിവ് ഇടാൻ പാടില്ല പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാംഗോ പൗഡറാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിഞ്ച് മതി വൺ പിഞ്ച് ഓഫ് മാംഗോ പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിട്ട് ഇളക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡിയായി ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് മുക്കാനുള്ള പൊടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയത് കടലമാവ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അയമോദകം ചേർക്കുക അയമോദകം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ശകല മല്ലിയല കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കട്ടയാവാതെ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ആണ് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ്സ് അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഫില്ലിങ്സ് എടുക്കുക നടുക്കുന്ന വേണം എപ്പോഴും നിറയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിത് നീങ്ങാവുന്നതാണ് നടക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും നല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് ഫില്ലാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്സ് നല്ലപോലെ നിറച്ചു എല്ലാം സൈഡിലുമായി ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രെസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കടലപ്പൊടി കടല മാവ് ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഇത് മുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇത് മുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്താവണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഓയിലിനകത്തേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഓയിൽ വേണം ഇത് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയാവില്ല അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഓയിലിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടു എന്നിട്ട് തീ ഒട്ടും കുറയ്ക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഓയിൽ സോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിടാവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ സൈഡും ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കകത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ബ്രെഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രെഡോളം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കൂറ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി കുട്ടി